ningependa kuthibitisha kwamba mapema leo alfajiri e, wakati wa asubuhi ilitokea ajali kati ya sehemu ya Singida na Igunga ambapo ajali hiyo ilisababisha kutokea kwa vifo vya watu saba kati ya hao watano ni wafanyikazi wa Azam Television pamoja na madereva ambao walikuwa wanaendesha gari ambao tulikuwa tumeikodi wafanyikazi wetu waliondoka hapa jana jioni e, kwa mwaliko wa kwenda kufanya coverage ya kiserikali ya tukio la tanapa ambalo tulifanyika Jumanne huko Chato Uh, tulipata taarifa na tukapokea mwaliko huo kwa hiyo tukaamua kufanya maandalizi ya haraka haraka ya kuwachukua waandishi wetu wa habari au wafanyakazi kwa jumla crew ya uh, waandishi au uh, wafanyakazi wa Azam nane na waliondoka na kama nilivyosema walikwenda kulala uh, Singida na asubuhi leo wakawa wameondoka kuelekea kumaliza safari hiyo ili kufika Chato na njiani ndipo ajali hiyo ikatokea watano kati ya hao nane wakawa wamefariki wa, wa, wa papo hapo pamoja na hao madereva wawili watatu uh, wao wamejeruhiwa uh, wako katika hali mmoja hali nzuri lakini wawili hali zao sio nzuri lakini hivi sasa wapo katika hospitali ya Igunga ambako ndiko wanakopatiwa matibabu lakini mpango imeshafanyika haraka haraka sana wenzetu wa Tanapa ambao ndio walikuwa wametwalika kwenda kufanya kazi yao pamoja na ushirikiano wa serikali kwa jumla wametupa msaada mkubwa sana kwa hiyo wametupatia ndege ambayo tayari iko imekwenda kuwafuata wale majeruhi watatu igunga kwa hiyo tunategemea kwamba hadi ifikapo jioni wataweza kuwa wamefika hapa ili waweze kupelekwa moja kwa moja hospitalini e, muhimili kwa matibabu zaidi wale maiti tano zenyewe ziko e, iramba ndiko ambako wame ndiko maiti zilikopelekwa mipango bado inafanywa sasa hizi ni maiti saba kwa maana ya kwamba kuna hao wa kwetu watano pamoja na wale madereva wawili wa costa tuliokuwa tumekodi sasa hizi maiti zote saba tunafanya mpango wa kuweza kuzichukua kwanza tutafanyiwa mpango wa kuhifadhiwa vizuri ili iziweze kuja labda kwa barabara uh, taratibu na hatimaye labda kesho asubuhi zitakuwa zimefika hapa uh, muhimbili kwa mipango yote ya mazishi na mipango ambayo inafanyika tumeanza kuwasiliana na familia za wenzetu kwa taarifu juu ya tukio hili baya ambalo limetokea kwa tutakuwa karibu sana na family kuhakikisha ya kwamba maandalizi yote yanakwenda kulingana na taratibu na matakwa ya familia watakavyotaka. Um, tunashukuru sana tayari kwamba serikali inatusaidia sana kwenye hili. E, pigo kubwa sana kwetu. Lakini tunashukuru na wenzetu wa Tanapa ambao wameonesha mara tu baada ya kupatikana kwa taarifa hii kuwa na sisi kwa kuwa pamoja. Tunafanya mpango kwamba huenda tukawaleta wenzetu na kuwaaga kutoka makao yetu makuu hapa Tabata lakini lini tutafanya hivyo tutawaambia e, kuna mchanganyiko wa makabila na dini mbalimbali mbali. kwa hiyo ni wazi kwamba kutakuwa na taratibu ambazo zitatakiwa ziambatane na hali halisia na hasa matakwa ya family zitakapokuepo ambapo sisi tupo tayari kuafikiana na kile ambacho family husika zitaweza kutuambia tufanye ni msiba mkubwa sana kwetu hatukutarajia lakini yote ni mapenzi ya Mungu. Uh, yeye mwenyewe ndiye mwenye kufahamu na yeye ndiye mwenye kupanga uh, matokeo haya. Wale ambao wamefariki ni Salim Mhando ambaye yeye ni switcher. Florence Ndibalema yeye ni sound engineer. Saidi Haji ni camera operator. Silvanus Kasongo yeye ni technical engineer na Charles Wambi Wandwi ambaye ni camera operator hao ndio ambao wamefariki ambao um, wamepata um, majeraha na hali zao kidogo hazijakuwa nzuri ni Mohamed Mshehe ambaye ni uh, 
camera operator na Mohamed uh, Mainde ambaye ni electro engineer. Um, yule ambaye hali yake um, ipo vizuri ni Datus Masawe ambaye ni technical engineer. Kwa hilo ndo kundi la la wafanyikazi wetu nane ambao wamekabiliwa na ajali hiyo leo hii. Uh, tunawaomba wenzetu mwe karibu na sisi kwetu ni, ni kitu kigumu sana. Tunategemea kuwa na uh, kutoa taarifa za mara kwa mara. Tuna ni wazi kwamba kwa ajili hiyo tutaweza kuwa na mabadiliko katika baadhi ya vipindi vyetu ili kuweza kukabili hali hii na kuonesha wazi kwamba hili ni tukio la majonzi makubwa kwetu. Asante sana.